오늘은 야구 경기 규칙에 대해 알아보겠습니다. 야구 경기장의 구성은 위와 같습니다. 먼저 내야와 외야로 구분됩니다. 파울라인은 양쪽에 그어져 있습니다. 내야에는 1루, 2루, 3루, 그리고 홈베이스가 있습니다. 투수는 마운드 위에서 공을 던지고 타자는 타석 안에서 공을 칩니다. 코치들은 코치박스 안쪽에서 주자에게 사인을 보냅니다. 야구 경기에서 각 팀은 9명으로 구성됩니다. 선수 교체 횟수는 제한이 없지만 교체된 선수는 경기에 다시 참여할 수 없습니다. 이번에는 경기 운영 방식에 대해 알아보겠습니다. 야구 경기는 두 팀이 공격과 수비를 번갈아 가며 하는데요. 매회 공격팀에서 타자 3명이 아웃되면 공격과 수비를 교대합니다. 타자가 아웃되는 경우는 다음과 같습니다. 먼저 스트라이크 3번이 쌓이면 타자는 아웃됩니다. 스트라이크가 되는 경우는 위와 같습니다. 첫째, 투구한 공이 스트라이크 구역을 통과했을 때 둘째, 타자가 헛스윙했을 때 셋째, 타격한 공이 파울볼이 되었을 때 참고로 스트라이크 두 개가 있을 때는 파울을 쳐도 스트라이크가 되지 않습니다. 타자가 친 공이 땅에 닿기 전에 수비수가 잡으면 타자는 아웃됩니다. 땅볼을 치고 달린 타자보다 1루 베이스를 밟은 수비수에게 공이 먼저 가도 아웃됩니다. 투 스트라이크 이후 타자가 번트를 시도했을 때 파울이 되면 타자는 아웃됩니다. 타자가 진루하는 경우를 살펴보겠습니다. 볼 판정된 공이 4번 쌓이면 타자는 1루에 진출합니다. 투수가 던진 공이 타자의 몸에 닿았을 경우에도 타자는 1루에 진출합니다. 타자가 공을 친후 공보다 먼저 1루에 도달했을 때도 타자는 1루에 진출합니다. 타자가 친 공의 코스에 따라 타자는 2루 이상 진출할 수도 있습니다. 베이스에 진출한 주자가 한 바퀴 돌아 홈베이스에 돌아오면 그 팀은 득점할 수 있습니다. 주자는 후속 타자가 안타를 치거나 볼넷을 얻으면 진루할 수 있습니다. 가 부정 투구, 즉 보크를 하거나 수비수가 진로 방해를 할 때도 주자는 진로할 수 있습니다. 타자가 홈런을 쳤을 때는 베이스에 있던 주자들도 모두 홈베이스로 같이 돌아옵니다. 
이번에는 주자가 아웃되는 경우를 알아보겠습니다. 첫 번째, 베이스에서 떨어진 상태에서 태그 됐을 때. 두 번째, 다음 베이스에 닿기 전에 수비수가 주자나 베이스를 태그했을 때. 세 번째, 수비수의 수비를 방해했을 때. 네 번째, 타구에 맞았을 때. 다섯 번째, 태그를 피하기 위해 베이스를 연결한 직선에서 3비트 이상 벗어났을 때. 이렇게 9회까지 각 팀이 공수를 번갈아 가며 득점을 많이 한 팀이 승리합니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.